astronomy. Let's look at some basic tools of astronomy. So astrophysics. Astrophysics is only an extension of classical astronomy. Okay. Astronomy which is started. The observational light on the skies in a go What's astronomy? Astronomy is the science which deals with celestial objects and their phenomena. Celestial objects and the phenomena. The other one is the Padipasanga and Gosipa Dikina branch and astronomy. Okay, but the end roots no can it came from Greek words named astron and nomos. Okay, astron means star and nomos means law. All right, so it's basically trying to understand the laws governing the stars. Okay, then astronomy. No. Astrophysics and then the mechanical astrophysics are astronomy branch. Okay, so it deals with the physical properties of objects. Okay, physical properties of objects. Objects in a governed in a loss matter. These specific objects in the physical properties in a cross of a dikina branch in animal astrophysics and the parent. Right, there is a luminosity. Luminosity in a rena of a star and then a physical property. Right, so size, mass, density, temperature, chemical composition, origin and evolution in a line of cross of a dikina in animal astrophysics and the parent. Okay, astronomy is an observational science. Okay, experimental is observational. Okay, for observational and experimental, we can repeat our experiments. All right, observational, we can make observations of the skies. All right, but we cannot set up experiments. Okay, experiments are set up. We can do stars in a collide. We can do experiments. We can do experiments. We can do experiments. Okay, but main item of the heavenly bodies, stars in a crucial information, and the celestial objects in a crucial information with another electromagnetic radiations. Then, rather, these stars are linked stellar objects emitting electromagnetic radiations analyzed in the Ludian, isn't it? A lack of England and the number of Mansilak. Okay, so gravitational waves are detected, they pin a gravitational wave astronomy or the Pudiru field started in the end. All right, it, it, uh, it has started. All right, other Light in the information gravitational waves in the gitum. Okay, so that's uh, only in the beginning stages. Okay, but uh, maximum, the most of our information of the heavenly bodies come from the study of electromagnetic radiations from them. Okay, our palapur astronomy, astrology in the middle, archangel assumption, and our shield astronomy in the science and observational science and astrology in the work and good end. All right, astronomy work out end. Then a Malayalathil in a Jodish astronomy, then a Jodisham number. All right, astrology in the way another. Superstition. Okay. Uh, star in the configuration mentioned uh, uh, future, future life within a particular when the Picasso superstition and the astrology All right, but astronomy is a science. Uh, astronomy would be a the distances, the distances the stellar objects are the same as the stellar parallax method. The stellar parallax method is the the stars and stellar objects and the distance. We have a Hold a pencil at a distance from your eyes. Okay. The other one is the other one. 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 The pencil in the position shift. The other one is the other one. You can try it right now. Okay. Hold the pencil in front of you. Close one eye. Okay. And look at it. And then close the other eye. And open the first eye. And then look at it again. All right. You'll see that the position seems to shift. With respect to the background, or background length of object to which it turns on the angle, this object in a bit which is pencil the position shift in that can angle. Okay, this is what we call parallax. Okay, so this apparent shift is called parallax. Okay, so shift along there will be an angle involved. Okay, we parallax measure in that order. Okay, parallax measure in that order. Now, distance calculate angle. Okay, this stellar. That is, we call two parallel positions in that one stellar object. Now, we will see that star is not there. Okay, you can do wherever position in the inner nook. We know that sun, the Earth is moving around the sun. All right, up Earth into orbit ellipse and form. We know that it's an elliptical orbit. All right, we can look at the star from this position, wait for six months when the uh, Earth reaches here, we can look at it from there. All right, so I'm going to run the positions in the Earth in the sun and it will 
റൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റെവല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരേ സ്റ്റാറിനെ കാണാൻ കഴിയും റൈറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴുള്ള പാരലാക്സിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെല്ലാർ പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെല്ലാർ പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രിഗ്നോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും റൈറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഡു ദിസ് Right. So you look at the position of your star. Okay. But in the position, or in the background, the distant, in a column, cool, distant at all objects in a base. So we look at the position. Okay. So you measure it from here, look at it from here, and then you look at it from here. But now, come, you will see that the star is somewhere here. And if you look from here, you will see that the the apparent, right, and the apparent at all position shift in that. Okay. Can't agree. Alright, but don't then I'm going to angle define the angle. Right, we don't know. We'll be seeing it here. Uh, from here, we'll be seeing it somewhere here. Alright, but now we're different positions. So now, can you'll, you'll see that the apparent positions change along this particular line. Alright, you know, here ellipse will be changing that one. Apparent position will be all over this ellipse. Okay, alright, and then you have got an angle here. It's going to be parallax. No, I don't see. Alright, so that is the apparent positions. Apparent position is our position. Right, when we pick the lines. Okay, lines in the daily angle. ഈ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഹാഫ് ആംഗിൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നിയർ ബൈ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരലാക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് കുറേ കൂടെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ സി ദാറ്റ് ദർ സ്മോൾ പാരലാക്സ് ഓക്കെ സോ ദ ലാർജർ ദ പാരലാക്സ് ദ സ്മോളർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ സ്റ്റാർ ഓക്കെ പാരലാക്സ് കൂടും തോറും സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ കൂടുതൽ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ദിസ് പാരലാക്സ് വുഡ് ബി നെഗ്ലിജിബിൾ ആൻഡ് ദെൻ വി കനോട്ട് യൂസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഇനി ട്രിഗ്നോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ സ്റ്റാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഈ സണ്ണും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് വൺ ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൺ ആൻഡ് ദ എർത്ത് Right? And you have got P here. Right? Now you just use basic trigonometry to take the tangent of this angle. Okay. Tan edukkanagi. Right? You see that tan P, here there is P. So tan P is A divided by D. This distance is A and then okay, this distance is D. All right? So if you take tan theta, okay, tan theta or tan P, it's A divided by D. Okay? Now we have parallax is generally very small. So for very small angles, we know that tan theta is almost equal to theta. okay so tan theta nor in it's almost equal to theta so tan p for small angles we can write as p itself so p is equal to a divided by d or distance equal to a divided by p a nor in the namade astron one astronomical unit nor in the distance aanu okay we then namaku here we can write a b this whole thing we can write as a b if you want all right so p is very small the distance a all right small a which is equal to a b divided by 2 okay this is a b a b divided by 2 this is measured in meters okay now angle p nammal usually radians il aanu measure cheyyunnathu okay the star and the angle anage nammal seconds of an arc second of an arc ennalla idil aanu measure cheyyunnathu so you have to make a conversion all right so conversion formula i think you are familiar with 1 degree ennu parayunnathu pi divided by 180 radians aanu all right so one radian is 180 divided by pi degree okay in one radian nu parayunnathu idu nammal minutes il aakkan this is degree one degree you can write as 60 minutes so it's 180 by pi into 60 minutes and one radian idu nammal seconds il aakkan engil it's 180 by pi each minute has 60 seconds all right each minute nu parayunnathu 60 seconds aanu so it's 180 by pi into 60 into 60 seconds of an arc so one radian nalladhu namukku ithrayam seconds of an arc endra reethiyilekku convert cheyyan kadiyum all right so you can go from second of an arc to radian or radian to second of an arc using this formula all right if you put in the numbers you see that one radian is equal to so many seconds of an arc alleke one second of an arc nu parana one divided by so many radians all right one divided by so many that is 206265 radians okay pine nammal divide cheyanengil it is 4.848 into 10 raised to minus 6 radians so these are just conversion factors all right adhuvalle one astronomical unit nu parana earth inde sun inde idella average distance and this is called 1.496 this is equal to 1.496 into 10 raised to 11 meter okay p in the way another uh we second of an arc on it all right we're the sec one second of an arc on it okay we already had 
uh, so one astronomical unit that is p is the angle one second of an arc one second angle upper distance in one parallactic second in the like parsec in the right that is the parallax base in the distance one astronomical unit okay e angle one second of an arc angle distance e distance in the parsec in the right and the astronomical angle distances so you pick and break in the unit and parsec in the parameter right so we can calculate the relation between parsec and meter or light years uh, as we like okay a symbolic number in a pc and then okay one pc in the way another we can just put in the numbers all right and you see that in meters it's equal to 3.08 into 10 raised to 16 meters okay number per second definition in the way another the base distance one astronomical unit to and parallax angle in the one second to distance on all right so if you put in the numbers in here in terms of meter uh, and uh, and you will get one parsec equal to 3.08 into 10 raised to 16 meter okay so we can call the, the definition of one parsec where parsec in the definition is done one parsec is defined as the distance at which uh, arc length of one astronomical unit subtends an angle of one degree right okay that's one arc length one astronomical unit in the arc length in our arc length is the subtend in angle one uh, second okay one second of an arc i can build a distance all right for the astronomical unit title uh, astronomical unit in distance it is the it would be a it would be a one second in the uh, angle subtend to change it is working on a little parsec in the power in the okay so we can write d is equal to one divided by p and d equal to one a divided by p and i don't know so when a is equal to one astronomical unit it's one divided by p okay p is in parsecs and parallax p is in arc seconds okay we can say that the distance of star in parsecs is the reciprocal of its parallax all right the distance is equal to the reciprocal of its parallax okay so roughly we can say that the distance to a star in parsecs is the reciprocal uh, of its parallax okay because a number one astronomical unit turn it to okay all right in the back in the way in the distance in the unit so it in the parsec in a relate here all right so you see that uh, we can write one light year no light year is on the light year nor in the progression will wash on the sanjay can do it on the progression will wash on the sanjay can do it on a light year on the parameter so we can relate this we see that light year astronomical unit in the middle of the relation is done all right one light year more than 6.32 into 10 raised to 4 astronomical units and these are the conversion factors between various units that we use okay one light year is 6.32 into 10 raised to 4 astronomical units you can look at the calculation as well one parsec nor another one parsec nor another 3.26 light years under the parsec light years number relation one parsec is 3.26 light years all right in the astronomical units in the terms and again one parsec is 2.05 into 10 raised to 5 astronomical units all right so conversion is just uh, basic mathematics you can look at all right but these are the relation between uh, light year astronomical unit and parsec okay in a, a parallax method it can be used only up to 100 parsec 100 parsec agale ambol ee angle nu parayunnathu 0.01 parallax nu parayunnathu 0.01 arc second aanu appo athram krithiyayittu namukku ee angles measure cheyan kazhiyanu parallax measure cheyan kazhiyanu right but in the methods we use namukku satellite okay satellite uh, hipparchos nu parayunna satellite we use 0.001 arc second vare ullathu measure accurate aayittu measure cheyan kazhiyanu so that amounts the distance of 1000 parsec Right, upon improved methods which a thousand parsec distance variable uh, distances okay parallax method which measure right a hundred to thousand okay from a hundred to thousand parsecs we can measure using parallax method we can read the uh, you can look at the textbook for some of the uh, distances again of the area of the stars like the distances you can check in the textbook i have not included in the slide so please look it up okay just as an example all right in either way over distance measure and lower method on a variable stars to be a canal all right use of variable stars okay so then other than other on a safety variable stars now safety variable stars now in the variable star on the pattern or in the luminosity 
അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമ്മൾ അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് വേലിയസ് പീരിയോഡിക്കലി ഒക്കെ വളരെ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരിയഡ്സ് വേലി പീരിയോഡിക്കലി ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർ കൂടുതൽ ദൂരെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി സ്റ്റാറിന് ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡൂമിനോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂമിനോസിറ്റി സോ വൺ ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഫോർ ഹബിൾ ഓക്കെ ഹബിളിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തിരുന്ന ജോലി അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് മനുഷ്യരായിരുന്നു പേഴ്സൺ കോൾഡ് ഹെൻറിയേറ്റ സ്വാൻ ലെവിറ്റ് ഓക്കെ ഹെൻറിയേറ്റ സ്വാൻ ലെവിറ്റ് All right. So she actually found out an important relation. They have a conduit to carry him. Is in the brightness of areas in the period. Are you having a luminosity calculate? All right. So the period can be related to luminosity. Period can be related to luminosity. Okay. Luminosity are in the star and intrinsic atula brightness on intrinsic atula brightness on. Okay. Intrinsic atula energy output in the animal. Luminosity in the way. All right. Is in the period measure in the little luminosity man slap. All right. Look brightness of measure in the way. ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂമിനോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് കാരണം ഡൂമിനോസിറ്റി പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് റൈറ്റ് പക്ഷെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഓക്കെ ഡി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഓവർ ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട് സ്റ്റാറിൽ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇഫ് യു യു ക്യാൻ ഡ്രോ സ്ഫിയർ യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ സ്ഫിയർ അറൗണ്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് വിത്ത് റേഡിയസ് ഡി അല്ലെ സ്റ്റാറിൽ നമ്മളേക്കുള്ള ദൂരം ഡി ആണെങ്കിൽ അതിനെ ചുറ്റും നമുക്ക് സ്ഫിയർ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ സ്ഫിയറിന്റെ ഫുൾ സർഫേസിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയി പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമിനോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഹെൻറി ടെസ്വാൻ ലെവിറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ പീരിയഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലൂമിനോസിറ്റി ലൂമിനോസിറ്റി മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ലൂമിനോസിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ലൂമിനോസിറ്റിയും ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ലൂമിനോസിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പീരിയഡിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ബ്രൈറ്റ്നെസ് റൈറ്റ് സോ ബൈ റിലേറ്റിംഗ് ദിസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും പീരിയഡിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ലൂമിനോസിറ്റിയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ലെവിറ്റ് മനസ്സിലാക്കി റൈറ്റ് സോ ദിസ് വാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസ്കവർ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് സെഫീഡ് വേരിയബിൾസും അതുപോലെ ആർ ആർ ലയറെ വേരിയബിൾ സ്റ്റാർസ് ഓക്കെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും ലൂമിനോസിറ്റി നമ്മളെ റിലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണും ഇത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ അപ്പൊ ഈ ഹബിൾ ഡിഫറെന്റ് ഗാലക്സീസ് അകന്നു പോകുന്ന ദൂര വെലോസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ഗാലക്സീസ് അകന്നു പോകുന്ന അകന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അകന്നു പോകുന്ന വെലോസിറ്റിയും എത്ര ദൂരത്തിലാണെന്ന് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേരിയബിൾ സ്റ്റാർസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ബ്രില്യൻ മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു സ്റ്റാർസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ദർ ആർ സം അതർ മെത്തേഡ്സ് ടു മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പാരലാക്സ് മെത്തേഡും വേരിയബിൾ സ്റ്റാർസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെത്തേഡ്സും ജസ്റ്റ് നോക്കി ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ റീഡ് ത്രൂ റൈറ്റ് സോ ദർ ആർ സം നമ്പേഴ്സ് ഗിവൺ ഹിയർ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദർ ഷുഡൻ ബി എനി കൺഫ്യൂഷൻ ഓവർ ദ സോ വിൽ ദ മൂവ് ഓൺ വിൽ മൂവ് ഓൺ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ലൂമിനോസിറ്റി ലൂമിനോസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഓക്കെ സോ വിൽ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഡീറ്റെയിൽ സോ വാട്ട് ഇസ് ലൂമിനോസിറ്റി ദ ലൂമിനോസിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഇസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയൻറ്റ് എനർജി എമിറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ഓക്കെ ദ റേഡിയൻറ്റ് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അളവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലൂമിനോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ദ പവർ ഇറ്റ്സ് മെഷേർഡ് ഇൻ വാട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മെഷേർഡ് ഇൻ വാട്ട്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ
all right you see only part of it you see only diluted part all right how much does it get diluted it gets diluted by a factor of 4 pi d square as i said before all right okay appo namaku adinaan namala brightness nu parayunnu okay the amount of light energy reaching the earth per unit area in unit time is called brightness all right we brightness nu parayunna quantity it's the amount of light energy reaching the earth per unit area in unit time okay now namala brightness now so brightness has units watt per meter square okay brightness has unit watt per meter square ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രൈറ്റ്നസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൂമിനോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓൾസോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ റൈറ്റ് എത്ര ദൂരെയാണെന്നുള്ള അനുസരിച്ച് അതായത് സ്റ്റാർ കൂടുതൽ ദൂരെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറവായിരിക്കും ഒരേ ലൂമിനോസിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റാർ ഒരേ ലൂമിനോസിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് സ്റ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർ മറ്റേനേക്കാൾ അകലെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിനുള്ള ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറവായിരിക്കും റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ലൂമിനോസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് റിസീവ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഓൺ എർത്ത് നമ്മൾ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം and if the star is at a distance d from earth d in the distance la star ullengil okay initially in the luminosity and the energy radiated per second nalladu it will be distributed over an area of 4 pi d square okay you can imagine a sphere of radius d around the source okay star in itum d ennalla oru radius illa oru sphere namak imagine so the the entire energy is uh, spread out over this surface 4 pi d square nalla surface ilike adu spread out cheyyan all right so we can write brightness is actually equal to the initial luminosity divided by 4 pi d square all right this is uh, l divided by 4 pi d square or we can write l is equal to b multiplied by 4 pi d square all right you can also write l is equal to b multiplied by uh, 4 pi d square so this is the relation between luminosity brightness and distance okay luminosity brightness and distance so ingena nammal cepheid variables ubhayikkunnathu all right namaku ലൂമിനോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂമിനോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഫ്രം ഹിയർ മേ ബി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ബി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ബി എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ സെഫീഡ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെഫീഡ് വേരിയബിൾസിന്റെ പീരിയഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലൂമിനോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഹെൻറേറ്റസ് വാൻ ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിന്റെ ലൂമിനോസിറ്റിയും ലൂമിനോസിറ്റിയും ഇതിന്റെ പീരിയഡ് ഇത് വേരിയബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് ഇതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് വേരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പീരിയോഡിക്കലി വേരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ലൂമിനോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പീരിയഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ പീരിയഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലൂമിനോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി മെഷർ ചെയ്യാം റൈറ്റ് സോ ഇ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ബി ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ടു ദ സ്റ്റാർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സൂര്യന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സണ്ണിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൂമിനോസിറ്റി വിൽക്കാൻ റൈറ്റ് ആസ് ഫോർ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബി ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ആണ് സൂര്യന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സോളാർ ഓക്കെ നമുക്ക് എൽ സോളാർ എന്ന് വിളിക്കാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സോളാർ സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സോളാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൂമിനോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സണ്ണിന്റെ നമ്മൾ മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണെന്നുള്ളത് okay so here what we require is the distance of a star measured in terms of earth distance and earth sun distance and brightness of star measured in terms of brightness of the sun with respect to earth okay so we get the luminosity of star in terms of l solar all right app ivada nammal parayunnathu nammal distance okay is star lekulla distance earth lekulla distance inde etra madanga aanu adana d by d solar nu so uh, sorry star earth nal distance earth sun distance inde etra madanga all right earth earth star distance ennu parayunnathu sun star distance so sun earth distance sorry sun earth distance okay idinde etra madanga all right idana nammal parayunnathu adhaayathu sun lekulla dooram earth il nu sun lekulla doorathinte sun nuvayittu bandhapetta quantities inde terms il nammal in express cheyano nu maatram റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂമിനോസിറ്റി കിട്ടും സണ്ണിന്റെ ലൂമിനോസിറ്റിയുടെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഈ സ്റ്റാറിന്റെ ലൂമിനോസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ വേ ഓഫ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കാരണം സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിന്
luminosity and dependent it also depends on the distance okay so based on the measurements of apparent brightness appa adhi kalathu stars inde apparent aayittulla brightness namukku available aayittulla information nu parayunnathu nammalku etra tholam bright aayittu adine kaanan kariyunnallanu right so this apparent brightness was measured and the measurement scale had been developed called magnitude that is the apparent pala stars inde measurements brightness measure edu right appo idu idu measurements ne compare cheyan vendittu ഒരു സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സ്മോൾ അപ്പോൾ ഹിപ്പാർക്കസ് എന്താണ് ഗ്രീക്ക് അസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്നു ഹി ക്ലാസിഫൈഡ് ദ നേക്കഡ് ഐ സ്റ്റാർസ് ഇൻ ടു സിക്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റാർസിനെ ആറ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൽ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറിനാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസിനെയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ സ്റ്റാർസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാറിനേക്കാളും പകുതി ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ള സ്റ്റാറിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഹിപ്പാർക്കസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്കെയിലിൽ പകുതി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ഓക്കെ അതിനേക്കാളും അതിൻ്റെയും പകുതി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാറിൻ്റെയും പകുതി ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ള സ്റ്റാറിനെയാണ് തേർഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സിക്സ്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ വരെ എത്തി അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഫെയിൻറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറിനെയാണ് സിക്സ്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിച്ചത് ഫിഫ്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പകുതി ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ള സ്റ്റാറാണ് സിക്സ്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എർലിയർ ഐഡിയ ദ ദ ഫസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ഇസ് ടു ടൈംസ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ദ സെക്കൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ഇസ് ടു ടൈംസ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ദ തേർഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ എറ്റ്സെട്രാ സോ ദ ഫസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ഇസ് ടു റേസ് ടു ടു ടൈംസ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ദ തേർഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ആദ്യത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് ഒന്നാമത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാറിനേക്കാൾ രണ്ട് മടങ്ങ് ബ്രൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാറിനേക്കാൾ രണ്ട് മടങ്ങ് ബ്രൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാറിനേക്കാളും ടു റേസ് ടു ടു ടൈംസ് ബ്രൈറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ് റൈറ്റ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ഫസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ഇസ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ബെറ്റർ ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ദ സിക്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ പക്ഷേ ഇത് പിന്നീട് ഇത് കുറച്ച് കറക്ഷൻ വിധേയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വില്യം ഹെർഷൽ ബൈ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ സ്റ്റെല്ലാ ഫോട്ടോമെട്രി റൈറ്റ് ഹി ഡിറ്റർമിൻ ദാറ്റ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്ലാസ് ആർ ആക്ച്വലി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ടൈംസ് മോർ ബൈ ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ സിക്സ്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ എടുത്തപ്പോൾ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർസ് ആർ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ സിക്സ്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് okay but exactly two on the factor right it's uh, so william herschel came with this uh, idea that the first magnitude star is actually 100 times brighter than the sixth magnitude star okay that is adinte artham so the brightness uh, brightness of the first magnitude star divided by brightness of the sixth magnitude star nu parayunnathu 100 aanu all right that is so so we can say that so we we know that this is equal to let's say that this factor all right p factor etra nanu kandupidikkunnu so you see that x raise to 5 is 100 all right that uh, is william herschel came up with this idea that x raise to 5 is actually 100 x raise to 5 100 aanu nu parayumba adinte artham the first magnitude star is uh, 100 times brighter than the sixth magnitude star all right so from here you see that x equal to 100 raise to 1 by 5 okay 100 raise, and that is equal to 2.512 all right that is first magnitude star nu parayunnathu സിക്സ്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാറിനേക്കാൾ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടർ ടു അല്ല ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ആണ് സോ നൗ വി യൂസ് ദിസ് ഫാക്ടർ ഇസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് ബി വൺ ബി ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ആൻഡ് ബി സിക്സ് ബി ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ സിക്സ്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റാർ ഓക്കെ ദ എബവ് റിലേഷൻ
1 1 by 5 okay 2.512 you can write 100 here okay now you can take the log on both sides okay log with base 10 okay 10 base at the log log b1 by b2 is equal to m2 minus m1 divided by 5 log 100 okay you just take this logarithm of this so x raised to 5 into log 5 log x on Right. So, in that way, this m2 minus m1 divided by 5 into log 100. All right. So, this is equal to m2 minus m1 divided by 5 into 2. Okay. Log 100 in the base 10 or another 2 on because 10 square is 100. Okay. 10 square is 100. Okay. So, we come to the idea that m2 minus m1 can be written as 2.5 log b1 divided by b2. Okay. So, from the previous step, we can solve for m2 minus m1, which is equal to 2.5 log b1 by b2 okay or m2 minus m1 is equal to minus 2.5 log b2 by b1 okay in normal invert you get a minus sign okay, by the uh, rules that we use for logarithm okay now this is the relation between apparent brightness and magnitude all right apparent brightness nor in the b1 b2 okay and then you know, apparent brightness or another other magnitude scale is a random it starts in a classification all right we magnitude nor in the scale apparent brightness in the middle of relation is on m2 minus m1 is equal to minus 2.5 log b2 divided by b1 okay now we can write this in another way is it another way okay now we have the expression which is starting b1 divided by b2 is equal to 2.512 m2 raised to m2 minus m1 we will add the expression all right b1 divided by b2 is equal to 2.512 m2 minus m1 all right is in the log here the under side log b1 divided by b2 is equal to m2 minus m1 log 2.512 okay all right so uh, this is a logarithm the logarithm value it can get is 0.4 right 0.4 out of now you take the, the what is it anti log anti log on both sides so raised to the power of 10 on both sides all right so you see that b1 divided by b2 is equal to 10 raised to 0.4 into m2 minus m1 okay here we can relate here all right b1 b2 m2 minus m1 here we can relate here all right so this is another way of writing the relation between magnitude and apparent brightness okay it is in the world, the animal is zero magnitude star in the magnitude in the terms of the canoe. Okay, but zero magnitude star in the brightness in the terms of the canoe. All right, zero magnitude star in the M1 equal to zero. Right, that is the magnitude M1 equal to zero. Then I'm going to M1 or in the zero magnitude star on the other. All right, I'm going to M2 is equal to minus 2.5 log B2 divided by B0. All right, I'm going to M2 minus M1. Right. So m1 equal to 0 and m2 is equal to minus 2.5 log b2 divided by b0. Then m right. This we can call as m. In general, we will call this as m is equal to minus 2.5 log b divided by b0. That is 0 magnitude star in the magnitude magnitude at the the magnitude variable. We will simply write it as m. Okay. All right. Now, we have the vega star. It is uh, its uh, brightness. Apparent brightness is 2.5 to 10 raised to minus 8 watt per meter square. All right, this is either zero magnitude star. Okay, so these are different ways of uh, what is a classifying the brightness, classifying the stars based on their brightness. Okay, in terms of apparent brightness or magnitudes, uh, etc. Okay. Normally, for the magnitude or the quantity, it depends on the brightness, on the apparent brightness. Okay, and actual luminosity across all of them. The star and the actual quality across the matter all that information all that. But do you really know that information is good? All right. So it does not say anything specific about the star. All right. It doesn't say whether the star is actually bright or not. Okay. Okay. Apparent brightness in the terms of the stars in the classification that is fine. All right. But in the actual brightness in the case, like under stars, like under actually under brightness in the case, like that is why we are going to classify them. That is why we are doing absolute magnitude. That is why we are doing scale. That is why we are introducing all right but absolute magnitude in the definition is okay it's a uh, apparent brightness at a particular distance okay star in the 10 parsecs agale 10 parsec no standard distance okay 10 parsec no standard distance okay. star in the 10 parsec agale ulla the magnitude in the absolute magnitude in the right all right and then the distance fix it distance fix it a particular distance at the distance in a star and the magnitude at the end of the absolute magnitude in the power right so uh, astronomers have chosen a standard distance of 10 parsecs okay 
So the absolute magnitude of a star has been defined as its apparent brightness if it were placed at a standard distance of 10 parsec. 10 parsec is the distance of one condition, one situation of star, different stars. That is the brightness of the absolute magnitude. If absolute magnitude compared to the star, the star and the actual brightness are compared to the star. The distance is the factor. The distance is the factor. The distance is the factor. The absolute magnitude is defined. All right. So the absolute magnitude gives a direct measure of its actual brightness, not on the distance. All right. Distance only fixes. We have removed that variable. All right. And now we have the absolute magnitude of a star depends on this acts on its actual brightness, not on its actual distance. Okay. In the case of the quantities, absolute magnitude and apparent magnitude are the relation. All right. So for this, we consider one star. All right. We consider a star. Whose apparent brightness is B1, apparent brightness is B1 and apparent magnitude M at a distance D. Apparent brightness are again, apparent magnitude and all right, at a distance D. D is the distance is apparent magnitude and small m. All right. And if the same star is at a distance capital D, where distance is angle, then the apparent brightness is changing. Okay. This is B2 in the Okay, capital D is the distance is apparent brightness in B2 in the and distance is changing, but brightness is changing. Alright. Uh, when you measure from different distances, okay. All right. In apparent brightness, no, the luminosity at the Okay, we already saw the relation between luminosity and brightness. B is equal to four divided by the area of the sphere. All right, the area of the sphere around it. So B is equal to L divided by four pi d square. For B one, the length L divided by four pi d square. Okay, I we said that it's at a distance small d. And B two, you can write it as L divided by four pi capital d square. Okay. All right. Now, we will talk about luminosity and the intrinsic property. All right. Luminosity and the intrinsic property. So, you divide these two luminosity. Okay. And the luminosity is divided. You get a 4 pi in the factor cancel. B1 divided by B2 is equal to capital D square divided by small d square. All right. Okay. Because L1 is uh, the brightness. B1 multiplied by 4 pi D square. And L2. Okay. So this is not L2, it's again L because we are talking about the same star. Okay. B2 multiplied by 4 pi capital D square. All right. So then we'll divide here and you see that 1 is equal to uh, B1 divided by B2 multiplied by D square divided by D square. All right. Or you can say that B1 divided by B2 is equal to capital D square by small D square. Okay. That's what we have here. All right. So, if we substitute the equation, we see that capital D square by D square is equal to 10 raised to 0.4 capital M minus small. All right, we have the equation B1 divided by B2. Okay, but B1 divided by B2 is related to the corresponding distances through the luminosity. Okay, so, D divided by capital D square by D square can be written as 10 raised to 0.4 capital M minus small m. Okay, now you take the log on both sides. Okay, log is 10 raised to power and authority under energy. So this is twice log d minus log d because the square learned. All right, you can write this as d divided by d square. And when you take log, this is twice log capital D minus log small d is equal to 0.4 minus capital M minus M. Okay. So from here, capital M minus small m is equal to 5. Okay, 0.4 and you said like under energy, 2 divided by 0.4, that's equal to 5. 5 log capital D minus log small d. Okay, that's capital M minus small m. All right. In the number, capital D equal to 10 parsec. 10 parsec distance in the star and magnitude in the number, absolute magnitude. All right. In the number, absolute magnitude. By definition, the brightness or the magnitude of the star at 10 parsec distance is called the absolute magnitude. All right. Angani angani, is 10 nadu kaanangil, is the absolute magnitude. So, m minus m is equal to 5 log 10. D in the number, 10 nadu, 10 parsec. Okay minus log d. So that's equal to 5. Log 10, we are taking the base 10. So this is equal to 1, 1 minus log d. All right. Now we have small m minus m. This is 5 log d minus 1. Okay. 
right? So small m minus capital M is equal to 5 times log distance minus 1, right? So this is the relation between apparent magnitude small m, absolute magnitude capital M, and distance small d, right? If we quantities in relate in the equation, we will tell you. Okay, the quantity m minus m depends only on d. See, remember it depends only on the distance small d. It is called the distance modulus. All right, the m minus capital M line is called distance modulus. And this is called the distance modulus. Okay, knowing the distance modulus, the actual distance of the star can be calculated. All right, the equation then the distance modulus area angle we can find the actual distance to the star okay the absolute magnitude of the normal stars lie between minus 10 to plus 20 the range corresponds to a brightness ratio about 10 raised to 12 okay so we have stars in the magnitude of the absolute magnitude of the it ranges from minus 10 to plus 20 okay so brightness in the terms of translate there is a range of 10 raised to 12 okay there is the lowest bright brightness of the star Atom uh, Kodia brightness to the star and brightness similar. There could be a difference of a factor of 10 raised to 12. Okay. So these are observational things. All right. Next, we discuss the color and temperature of stars. Okay, okay. most of the stars we see as uh, white. Okay, so the stars red color, green color, yellow color, if you look at it carefully, all right. So, we have eyes in the power in the core under binoculars or telescope. We will see that there is a whole range of colors. Color colors starts in the dark. All right. We color and star in the color and the surface temperature at the relative angle. Right. The color of the star can be determined by its surface temperature. And the surface temperature and the star in the surface temperature and the star in the color and the color. Okay, so in a red star, it has lower surface temperature than that of a yellow star. All right, that is a red star, and it blue star, blue at a green at a green star, and it has a corn temperature. Okay, all right, up here relation color and temperature on the relation is given by Wien's displacement law. Right, you are familiar with this already, I believe. Wien's displacement law says that lambda multiplied by t is a constant. Okay, uh, wavelength and temperature multiply the constant. Alright, so when temperature increases, wavelength decreases. Or when if the wavelength increases, temperature decreases. So, the red uh, color star and the blue color star in a column, wavelength the stars are. Okay, but wavelength is the constant down the temperature has to be less. Okay, but the red color red color right to the stars, these are more these are hotter stars. Right. In stars the visible region it could be the entire electromagnetic spectrum. Okay, visible region the entire electromagnetic spectrum is a bhagamathan. the port radiating the stars right? We cannot see them. All right. So when stars emit energy in the ultraviolet or infrared region, we cannot see them. All right. the electromagnetic radiation finalizing but in the instruments then we can find the then we can detect such stars. Okay. All right. In the low temperature stars, okay. Low temperature stars are towards the blue. Okay. Blue shifted, something like that. Okay. Low temperature stars make up about sorry, low temperature is red towards red. I'm sorry. Low temperature uh, low, so we had lambda t is equal to constant. Okay. So low temperature means longer wavelength. Okay, low temperature means wavelength is high. Right. So they make up about 70% of the stars. Okay, but good stars and 70% stars. They are in the colder region. Okay. Right. Because they are beyond the infrared region. Okay. They are the wavelengths emitted from them are beyond the infrared region. Okay. All right. So the hotter hot title stars. Okay. Hotter stars emit more energy at all wavelengths due to higher average energy of all the photons. Okay. So particular energy wavelength okay the particular wavelength il mathram alla sorry the particular wavelength il mathram alla the energy emit cheynathu ella wavelength ilum energy emit cheyum ettom koodudile wave ettom koodile energy emit cheyna edu wavelength ilana aa wavelength node cherna color rayki nammal star ne kaanana all right but the energy is emitted at all wavelengths all right okay appo so, namukku kaana kadiyathu ee graph ningal perichayunda intensity versus wavelength Right, but the temperature change in the Planck's uh, radiation law okay, discussion. Some plots are conditioned. 
വേവ് ലെങ്ത് വേഴ്സസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് വേവ് ലെങ്ത് ആ പ്ലോട്ടിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി റീജിയൻ ഓക്കെ അതായത് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏത് വേവ് ലെങ്ത്തിലാണോ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേവ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ദ വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ വേവ് ലെങ്ത് കൺസിഡറിങ് ടു മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ സമ്മർ ബിറ്റ്വീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഈ കേസിൽ വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ദ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദ വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ടുവേഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടുവേഡ്സ് ദ ലോവർ വേവ് ലെങ്ത് ഓക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേഡ്സ് ദ ലോവർ വേവ് ലെങ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്റ്റാർസിനെ നമ്മൾ ലോവർ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത് ലോവർ വേവ് ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന കളറിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് കെൽവിൻ എന്നുള്ള സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യു സി ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എനർജി ഇസ് റേഡിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ റെഡ് ഓക്കെ ഹൈ വേവ് ലെങ്ത് റീജിയണിലാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Right. So, this star will appear as red. Okay. In a good hot title star, 5500 Kelvin Bonilla, good little chudal stars, good little surface temperature stars, you see that most of the, uh, the energy is emitted in this lower wavelength region. Kornia wavelength region is good little uh, emitted. Right. So, this is the uh, visible spectrum. The wavelength and the visible strength visible spectra ana ivada superimpose cheyirikkunna visible spectra thinte ullile maximum intensity correspond cheyna wave length ne correspond cheyna color ile irikkum nammal star ne kaanu okay adhaidu ee maximum intensity correspond cheyna wave length edu region la ano adu ayittu bandhapetta color ile irikkum nammal star ne kaanu right appo ee star nammal nokkuyanengil this appears yellow white okay appo yellow specifically yellow mathram alla because you will see because there are all wavelengths ella wavelengths ullund the, the net effect would be like a yellow white star ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ അപ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് കെൽവിനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് കെൽവിനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എഗൈൻ യു സി ദാറ്റ് ദ വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോർ എനർജി ഇസ് എമിറ്റഡ് അറ്റ് സ്റ്റിൽ ലോവർ വേവ് ലെങ്ത് സോ വൈറ്റ് സോ ദിസ് സ്റ്റാർ വുഡ് അപ്പിയർ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് സ്റ്റാറിന്റെ കളറും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ നമ്മൾ സൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് സൺ ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ സിമിലർ ടു സൺസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ് ലുക്സ് റാദർ യെല്ലോ ഇഷ് ഓക്കെ വി നോ ദാറ്റ് സൺ ഇസ് സീൻ ഇൻ യെല്ലോ ഇഷ് കളർ റൈറ്റ് സോ ദ കളർ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഫ്രോം എൻ ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ വ്യൂ പോയിന്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വേർ ദ പീക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കേവ് ലൈസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേവിൻ്റെ പീക്ക് ഓക്കെ എനർജി എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കേവിൻ്റെ പീക്ക് ഏത് വേവ് ലെങ്ത്തിലാണ് എന്നനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ കളർ കാണുന്നത് ഓക്കെ എ ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഹോട്ട് white star right and the longer wavelength corresponds to cool reddish orange star okay അതായത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഇൻറ്റീരിയർ സണ്ണിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആക്സസിബിൾ അല്ലെ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് യൂസിങ് തിയോറിറ്റിക്കൽ മീൻസ് അതുപോലെ എക്സ്റേ റീജിയണിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർസും ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ദീസ് ആർ സോ ഹോട്ട് ദാറ്റ് ദ റേഡിയേറ്റ് ഇൻ ദ എക്സ്റേ റീജിയൺ അപ്പൊ അത്ര സ്റ്റാർസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ അവസാനം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൊളാപ്സിന് വിധേയമായിട്ട് ന്യൂട്രോൺസിന്റെ ഇടയിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ ഡീജനറസി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഫേമിയോൺസിന് എക്സാക്ട്ലി ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രഷർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഈ സ്റ്റാറിന്റെ കൊളാപ്സിനെ തടയ
by measuring both the luminosity, star and luminosity, we measure it. That is distance and brightness. Star and distance and brightness are measured. Okay, luminosity measure it. Measure it. Okay. That is surface temperature. Surface temperature. It is the spectrum. It is the wavelength. Either region or wavelength. That is the cooler region. Okay. That is the surface temperature. That is the question. That is the conclusion. That is the answer. Okay. With luminosity and surface temperature, we can also find the size of the star. Right. We will see how. Okay. Stefan Boltzmann Okay. The amount of energy, right? You have to know this. I think you are familiar with Stefan's law. Okay. Uh, the law states that the amount of energy that a star radiates per second from a square meter of its surface. Okay. Where the radiate amount of energy radiated, radiated energy, amount of radiated energy. Per second, per area, per surface area, okay, per unit surface area, right? Per second, per unit surface area, okay. So Stefan's law says that this is proportional to the temperature raised to four. Temperature raised to a power of four, okay. Four power of temperature. In the meaning is that E quantity is energy flux, right? The energy radiated per area per second, right? Per area. This is normal flux, E quantity is flux, okay? Radiation. Per area per second. Okay, unit area could be or a second ethra energy radiator chapter. Right. So this is like the flux. This is called the flux of the energy. So this means that in, in uh, simple words, it means that the flux is proportional to T raised to 4. Okay. A cool object has lower thermal energy than a hot object. Okay, the, in the energy flux occurring in cool object in the energy flux or in the hotter object in the energy flux in a column. And this is obvious. Like when a cool temperature la objects are cool energy radiate and are younger. Right? But she depends exactly T raised to 4 dependence on. Right? So we already know that as temperature increases, the amount of radiation emitted will be higher, right? Or the flux of the energy is higher. We know this already. But the exact dependence is it goes as T raised to 4. Right? As temperature increases, the flux goes as T raised to 4. Okay. Now we can look at the luminosity. Right? Luminosity of a star is a measure of the energy emitted from its surface. Okay. Either luminosity in or another, it's the measure of the energy emitted from its from its surface every second. Every second is emitted in the radiation energy and luminosity in All right, it's energy emitted per second. Okay. And number watt in or okay. the power, power of a star in the that's called power. The power is the anomaly, luminosity in orange, star and luminosity in orange. Okay. The luminosity in orange, it's actually, okay, the luminosity of a star is a measure of energy emitted from its surface every second. Okay. This is actually the flux multiplied by the number of square meters that are on the star's surface. That is the star and the flux in Okay. Flux in orange, radiating energy per second per surface area. Okay. You multiply it by the surface area. Of the star, okay, flux nor another, ethra energy emitted a second or secondary unit area. And then a star in the area want to multiply the angle, star or second emitted, okay, this is flux, flux is radiated energy per second per surface area. And a surface area want to multiply the angle, you get radiated energy per second, correct? So flux is radiated energy per second per surface area. If you multiply it by surface area, you get radiated energy per second, okay? So this is radiated energy per second, which is nothing but luminosity. Which is nothing but luminosity. Okay, so if we assume that most stars are spherical, okay, less stars are spherical, but most of the stars are spherical. But spherical stars in the earth, we relation of the Okay, then the surface area is 4 pi r square. That is the star in the radius r angle, and the surface area is 4 pi r square. Okay, capital R is the radius of the star. Okay, now we have to the star and the radius. Let's see how. All right, so that is Stefan Boltzmann law. F is equal to sigma t raised to 4. Okay, F is equal to sigma t raised to 4. At the same time, luminosity is related to flux. Okay, luminosity is related to flux. How we wrote that L is equal to flux multiplied by area. But flux is sigma t raised to 4. All right, so L is equal to sigma t raised to 4 multiplied by area, which is 4 pi r square. Yeah, then I'm going to do L can be written as 4 pi r square sigma t raised to 4. Okay. All right. So if you know L sigma and T, if you know L sigma and T, luminosity of measure here and the distance and brightness are nearly, sigma is the constant, right? It's a constant, it's a Stefan Boltzmann constant. It's, it's, it, we know its value. 
ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം അറിയാം അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം അറിയുകയാണെങ്കിൽ ലുമിനോസിറ്റി സിഗ്മ ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആർ കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യാൻ സോൾവ് ഫോർ ആർ റൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം നോക്കിയാൽ മതി ഏത് വേവ് ലെങ്ത് ഏത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും റൈറ്റ് സോ ദിസ് സ്റ്റിഫൻ ഗോൾസ്മാൻ ലോ അലൗസ് എസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ദോ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു മെഷർ ദി ലൂമിനോസിറ്റി ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി മെഷർ ദ സ്റ്റെല്ല സൈസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി മെഷർ ദ സ്റ്റെല്ല സൈസ് ഓക്കെ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെല്ല സൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റെല്ലാ സൈസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ റേഡിയസ് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് മോർ ഇന്റുറ്റീവ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സൺ ഓക്കെ സണ്ണിന്റെ സൈസിനേക്കാളും എത്ര മടങ്ങ് വലുതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതായത് സോളാർ സൈസിന്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെല്ലാർ സൈസ് പറയാം ബാക്കി സ്റ്റാർസിന്റെ സൈസ് പറയാൻ കഴിയും സോ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ എക്സ് ഇൻസ്റ്റൻസ് സണ്ണിന്റെ ലൂമിനോസിറ്റി നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സണ്ണിന്റെ ലൂമിനോസിറ്റി ഓക്കെ അഗൈൻ വി നോട്ട് സൺ ബൈ ദിസ് സിമ്പൽ ഓക്കെ so this is circle dot right l circle dot or l solar is equal to nammal nerthu ezhudhi rule anusarichu it is 4 pi r square sigma t raised to 4 where this r and t are the radius and temperature of the sun okay l is the luminosity of the sun r solar is the sun's radius t solar is the sun's temperature in nammal general at luminosity ede equation e idu kondu divide cheyanengil you see that l divided by l solar is equal to r divided by r solar square multiplied by t divided by t solar square okay so you can write appo idu this tells you so sun l divided by l solar nu varan this tells you etra madangu solar luminosity ekkalum etra madangana nammada star inde luminosity ennu anadhu parayam all right this tells us the radius of the star okay etra madangana solar radius ne kaal etra koodalana etra madangu koodalana nammada star inde radius ennu anadhu parayam okay actually nammal ivide cheynathu sun inde quantities inde distance il ee quantities ne parayunnu nu maatram okay idu parayunnathu sun inde temperature ne kaal etra madangana ee star inde temperature nalla okay appo ee solar aayittulla solar quantities sun ayi bandhapettulla quantities inde terms il namukku ide kaaryangal express cheyan kariyo okay adu valare common astronomy il use cheyna valare common aayittulla oru method aanu okay നമ്മൾ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് സോളാർ റേഡിയസ് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടി സോളാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സോളാർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സോളാർ ഇറ്റ്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് റേഡിയസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സൺ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സണ്ണിന്റെ റേഡിയസിനേക്കാളും എത്ര മടങ്ങാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറിന്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറിന്റെ റേഡിയസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ സണ്ണിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സോ സണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ഫാക്ട് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് what are the constituents of star okay stellar constituents star in the constituents and then okay so we know that all right so now we know that star is an enormous sphere of hot gases okay nammal kaanna star nu parayna it's a sphere of hot gases okay ee gas il ettom koodilla hydrogen and helium aanu okay hydrogen and helium allatha elements ne poduve astronomers metals nanu parayna okay so most of it is composed of hydrogen and helium and a little bit of metals okay hydrogen helium allatha illa ella aanu nammal metals nu parayna okay so the composition is usually 75% of hydrogen okay most of it is hydrogen so most the star is a ball of hydrogen okay 24% helium and remainder metals all right we it initially it undana gas initially gas undayirunnu ee hydrogen and helium ok initially our universe in thodakathil then undaya kaalathu gravitational collapse nu vidhayamayittana stars undavunnu all right appo adu undu nammal old stars edukkanengil pandu kaalam polulla stars universe inde thodakkam polulla stars edukkanengil adile koodalum hydrogen helium thanne irikkum metals valare korave irikkum okay metals valare korave irikkum kaaranam ee metals available aagunnathinu munbe ne contraction ee gravitational collapse nu ee hydrogen helium okay gravitational collapse nu vidhayamayittu aanu old stars undayathu okay so nammal pudhiya stars tharamyana adutha kaalath undaya stars nokkanengil there are more metals in it. right karena the form change samayath metals are available right at, at the earlier times metals were not available but uh, new stars can contain 2 to 3% metals
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറിന്റെ എനർജിക്ക് കാരണമാവുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴി ഹയർ എലിമെന്റ്സ് സ്റ്റാറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ മിക്കതും സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹയർ എലിമെന്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റാർസ് ഓക്കെ സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിന്റെ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഹൈഡ്രോജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹീലിയം ആവും ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിൽ ചെറിയൊരു എനർജി റിലീസ് ആവും പക്ഷെ ഈ പ്രോസസ് വളരെയധികം എണ്ണം നടക്കുമ്പോൾ ദോസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ It should have a high temperature. High temperature is not a fusion. You might have already studied fusion. Okay? You need a high temperature. You also need to confine. Okay? This is a small region. Okay? If you confine it, you will not be able to explode. Then fusion will not happen. So you need to confine the material. Now, you have to confine the material. Now, you have to confine the gravitational fields. Okay? So the stars are quite massive. And the gravitational pull okay, confines the, 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 what do you say, the gases in the star. all right so we have got high temperature so the confine in samayath there there is a huge pressure all right so when uh, when the star the mass of the star collapses gravitationally there is a huge pressure all right so the temperature rises and there is a huge pressure and this huge pressure and the heat okay idu karanam nuclear reaction undam ee nuclear reaction ludeyana nammal ee kaanuna star inde energy okay star inde energy output undavunnathu all right so this nuclear reaction continues for millions and millions of years till all hydrogen are exhausted okay hydrogen like exhaust and the process of total right abhi hydrogen like exhaust type kayumba baaki ullathu helium aanu okay appo helium thammilulla fusion nadakkane korchuda kooduvelayittulla extreme aayulla condition aanu appo gravitationally collapse cheyumbo when the conditions are right again the helium will uh, what is it? the helium undergoes nuclear reaction at the core of the star right appo anganeyana star and life cycle continue aanu okay all right after a very long time the by product of this reaction will be in abundance okay if conditions are favorable carbon 2 will initiate nuclear fusion and the process continues the processing ana continues on till right until there's a time where there's no fuel to continue this process and then the star completely collapses gravitationally right appo anganeyana star inde avasanam undaanu Okay. so at each stage the temperature required is much greater than the previous stage okay that is the hydrogen and helium aki maatan avashyulla enakalum koodal temperature venam heliyathine higher elements aayittu maari right so at each uh, region you need more temperature okay if this condition is not satisfied at any stage further reaction will not occur this shows that burning of hydrogen and helium are the source of power for nearly all stars that we see നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാർസിന്റെയും മിക്ക സ്റ്റാർസിന്റെയും എനർജി ഔട്ട്പുട്ടിന് കാരണമാണ് അല്ലെ പവറിന് കാരണമാവുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോജൻ ടു ഹീലിയം ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദ മാസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ വിൽ ഡിറ്റർമിൻ ഹൗ ദ റിയാക്ഷൻ വിൽ പ്രൊസീഡ് ഓക്കെ കാരണം കൂടുതൽ മാസീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് മോർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻവേർട്ട് ഫുൾ ആൻഡ് ദെൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് വിൽ സി വാട്ട് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിൽ ഓൾസോ ചേഞ്ച് ഓക്കെ സ്റ്റാറിന്റെ മാസ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇവല്യൂഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതിന്റെ ഇവല്യൂഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളതും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദ മാസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ basically defines its fate next we talk a little bit about stellar spectra okay stellar spectra is the spectrum given out by the star all right the spectrum of waves okay edaka wave length aanu adil ninnu varunathu adinte properties endakeyana all right edakeyana absorption absorption lines undo emission lines undo all right all these things okay this is known as the stellar spectrum okay appo idu chen we have uh, what do you say things called spectroscope and then we uh, you know, we use uh, telescope and night so we know how to collect the wavelengths from a star right but star nalla light ne nammal particular actual instruments ubhayichu and spectrum adinna edaka wavelength aanu varunathu ennu namukku determine cheyan kariyum right appo ee spectrum ubhayichu ee spectrathinte adistance nammal stars ne classify cheyum spectrum anusilana we also get an information about the temperature of the star right okay by analyzing the spectra we can determine several parameters of the star such as its temperature color distance nammal nerthe kandu itram karyangal okke namukku ee spectrum star inde spectrum analyze cheyanadude kandu pidikkan kari okay so what we do is that we use a spectroscope 
and uh, we collect light from star and then analyze it. Okay. So usually star will different colors will be wavelength. We will never have to the prism or diffraction grating helps us to disperse different colors. Okay, but initially, we have white light and the spectra in the diffraction grating in the side of the and then disperse it. Right? And then we'll see uh, what wavelengths are present. Okay, the result we obtain is called spectrum. The spectrum contains emission lines as well as absorption lines. Okay, absorption lines are cell wavelength in the response to the light. Ethyl, okay, but dark line can agree. Emission lines are not going to agree. That is, cell wavelength correspond to emission lines. Because in excited state of atoms, they will go to uh, what they say, uh, non-excited state. Okay, ground state like a light emitting in the transition. Right? So, excited state, atoms in excited states will emit wavelengths at particular frequencies. Oh, sorry, emit light at particular frequencies and go to the ground state. Right? So, this is the corresponding the emission lines. So, in the emission line, the wavelength is the star gas okay, star in the constituent in the property all right or, or particular atom in the atom might want to the emission and absorption line or another it's a characteristic of that atom okay, it's the characteristic of that atom okay emission lines are due to emission of photon when particles jump from excited states to lower states okay when the light from inner part of star passes through outermost cooler layer known as reversing layer some wavelengths are absorbed Okay, but cell wavelengths absorb output, right? Depending upon the elements present in the reversing layer, uh, we get absorption lines. Okay, by uh, other cut in atmosphere, star star light cut in the atmosphere, the other atoms are not the ion okay, absorption lines, so emission lines, okay, and down. Okay, absorption lines are indications of the elements present in the star. So, by, by, by looking at the absorption lines, the wavelength down absorption lines, where none of the which in okay the factor that determines whether an absorption line will arise is the temperature of the star's atmosphere okay all right a hot star will have different uh, absorption lines than a cool star right by examining the spectrum and measuring various aspects of the absorption lines the classification of a star is determined okay stars in a is in the distance classification okay in the classification of the presentation look on right how do we classify stars okay there's a lot of uh, there are many systems of classifying stars okay? there's a lot of confusion uh, in uh, defining various things etc but we'll have a look at how stars are classified okay all right, so I think we'll continue in the next session. Thank you.